a very good morning to all the student of class second dear student today we will study the 15th chapter of social science that is our art so dear student in the very beginning you should know what are the learning objective of the chapter so dear student in this in this chapter we will learn about our art different land forms and we will also learn about water bodies and man made changes on the earth so let's discuss these three ones as dear student i am sharing my screen with you which will help you to understand the chapter so let's begin with the chapter dear student we first what is earth this is very important question what is earth so the answer is we we all live on the earth our earth is like a giant ball a vishal ball ki tarah hamari earth hai jo kaisi hai gol hai giant ball ki tarah hai this is again very important question what is the shape of earth so it look like a giant ball the surface of the earth is covered with land and water jo earth ka surface hai wo kis se dhaka hua hai earth land se zameen aur pani se aur pani se isliye iska color kya hota hai bachcho blue hota hai kyun kyunki water ka color bhi blue hota hai isliye hum hame earth kaisi lagti hai blue color ki lagti hai there four of the surface is covered with water iska kya hai three fourth part kisse bhara hua hai earth se cover hai earth sorry water se dhaka hua hai kitna part dhaka hua hai three fourth of the surface is covered with water this is very important question so i am highlighting this three fourth of the surface is covered with the water and one fourth of the surface is land one fourth kya hai bachcho land hai aur three fourth kya hai water hai so a globe is a model of earth globe kya hai earth ka ek model hai हमने ये पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है क्या पढ़ा है द ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ अर्थ अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज यू कैन सी इन माय स्क्रीन व्हाट इज द मॉडल ऑफ द अर्थ सो द आंसर इज द ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ द अर्थ हैज ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स अर्थ में क्या क्या है ओशियंस है एंड कॉन्टिनेंट्स है oceans are large bodies of salty waters what are the oceans again very important question what are the oceans so oceans are large bodies of salty water namkeen pani ki badi bahut badi matra jo hoti hai pani ki use kya kehte hain oceans kehte hain continents are large area of land what are the continents continents are large area of land so this is all about earth let's revise it what is our we all live on a earth our earth is like a giant ball giant ball ki tarah hai the surface of earth is covered by land and water three port Three fourth part is covered by water, and one fourth part is covered by a land. Also, we know the globe is a model of the earth. Oceans are large bodies of salty water, and continents are large area of land. So let's discuss the. next one which is different land forms
द लैंड इज नॉट द सेम एवरीवेयर जो लैंड होता है भूमि होती है वो सब जगह सेम एक जैसी नहीं होती है द हाई लैंड एंड लो लैंड फॉर्म द नेचुरल फीचर ऑफ द अर्थ जहाँ ऊंचा ऊंचे भूमि होती है और निचली भूमि होती है तो वो क्या होती है एक नेचर का फीचर्स बनाती हैं अर्थ का एक फीचर बनाती हैं सो लेट्स डिस्कस इस वेरी फर्स्ट माउंटेन्स एंड हिल्स सो माउंटेन्स आर वेरी हाई हिल्स हिल्स आर नॉट सो हाई सम हाई माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो जो हाई माउंटेन्स होते हैं बड़े बड़ी पहाड़ियां होती हैं वो किससे ढकी रहती हैं बर्फ से ढकी रहती हैं The tip of a mountain is called a peak. बच्चों जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं मैं मार्क भी कर रही हूँ जो माउंटेन का सबसे ऊपर का पार्ट होता है पीक पॉइंट होता है जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं जो मैं मार्क कर रही हूँ सर्कल से इसे पीक कहते हैं सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वट इज पीक द टिप Of a mountain is called a peak. A tip of a mountain is called a peak. What is valley? Flat land between two hills or mountain is called valley. Valley किसे कहते हैं? समतल भूमि किसके बीच में? दो पहाड़ियों के बीच की समतल भूमि को हम क्या कहते हैं वैली कहते हैं अगेन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पार्ट वट इज वैली फ्लैट लैंड बिटवीन टू हिल्स और माउंटेन इज कॉल वैली मैनी क्रॉप कैन बी ड्रॉन हेयर एज द वैलीज आर फर्टाइल लैंड तो क्या होते हैं इसमें बहुत सारे क्रॉप भी होते हैं Let's move ahead. As you can see in the picture, this is the picture of valley where a plain land, flat land between two hills is called valley. This is the valley. ये जिसपे बीच में घर यहाँ पर लोग रहते हैं और इसके आमने सामने क्या है दो पहाड़ हैं तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों वैली बोलते हैं द नेक्स्ट वन इज प्लेन एज यू कैन सी इन माय पिक्चर लो एंड फ्लैट लैंड इज कॉल्ड प्लेन दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वट इज वट इज प्लेन एज आई एम Again, underlining low and flat land is called plain. The soil of plains is very fertile. जो मिट्टी होती है plains की वो बहुत ही उपजाव होती है. It is good for farming. इसके लिए खेती के लिए वो बहुत अच्छी होती है. Many people live on a plains. In plains में बहुत सारे लोग रहते हैं. So this is again very important. The sky plains. So low and flat land is called plain. The soil of plains is fertile. कहाँ की भूमि उपजाव होती है? Plains की. It is good for farming. Many people live on plains. The next one is desert. Rajasthan. As you can see in my screen, the picture of desert. I am marking it. Desert are hot, dry, and sandy place. Desert कैसे होते हैं? बहुत ही गर्म जगह होती है, बहुत ही सूखी जगह होती है, जहाँ पर sand आपको मिलती है. Very little rain falls here. यहाँ बहुत कम बारिश होती है इसी ये से रेगिस्तान कहा जाता है कैक्टस ग्रोस इन अ डेजर्ट डेजर्ट में क्या पैदा होता है कैक्टस कैक्टस का पौधा पैदा होता है द कैक्टस स्टोर्स वाटर इन इट्स फ्लैशी स्टेम्स कैक्टस जो उसके 
फ्लैशी स्टेम्स होते हैं उसमें पानी को स्टोर करके रखता है द कैमल इज अजफुल एनिमल इन द डेजर्ट सो ये स्टूडेंट एज यू ऑलरेडी नो द कैमल इज द कैमल इज यूजफुल फॉर एनिमल यूजफुल एनिमल इन द डेजर्ट हम क्या बोलते हैं डेजर्ट को कैमल्स को डेजर्ट का जहाज भी हम कैमल्स को बोलते हैं सो दिस इज द पिक्चर ऑफ डेजर्ट नाउ द नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट वन इज प्लेट्यू अ प्लेट्यू इज अ हाई लैंड विथ अ फ्लैट टॉप हाईलैंड है फ्लैट टॉप के साथ इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेबल लैंड वट इज टेबल लैंड प्लेट्यू इज कॉल्ड एज अ टेबल लैंड द नेक्स्ट वन इज आइस लैंड अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वॉटर इज कॉल्ड आइस लैंड वट इज आइस लैंड द आंसर इज एंड एज आई एम मार्किंग इट a piece of land surrounded by water is called an island what is island a piece of land surrounded by water is called island so this is the picture of island ye beech mein kya hai land hai jisme log rehte hain jo charo or se kisse gira hai bachcho pani se gira hai this is the picture of island the next one is polar regions what is what are polar regions the north and south poles are covered with snow and ice throughout the year these places are extremely cold so polar region kya hai bachcho नॉर्थ और साउथ में कुछ पोल्स ऐसे हैं जो हमेशा बर्फ से ढके हुए होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं पोलर रीजन कहते हैं जहां पर बहुत ठंड होती है और एनिमल्स के जो आपको पिक्चर में देख रहे हैं बच्चों ये क्या है पैंगविन्स हैं जो पोलर रीजन में रहते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये स्टूडेंट लेट्स डिस्कस द second learning objective of the chapter that is water bodies so what is water bodies the place on the earth where water is found are called water bodies as a place jahan par kya hota hai pani paya jata hai use hum kya kehte hain bachcho water bodies kehte hain this is again very important what what are the water bodies so the answer is the place on the earth where water is founded are called water bodies what are the example of water bodies what are the example of water bodies student so the example of water bodies are river river lake pond sea are different water bodies on the earth so these are the example of water bodies what river lake pond and sea this is the first picture of river second picture of lake third picture of pond and the next one is water body so these are the example of water bodies this is all about the second learning objective of the chapter dear student now let's discuss the last learning objective that is man made changes on the earth aise changes jo insaan ne earth pe kiye hain jo humne is dharti par kiye hain man has constructed roads and railway lines kya kya banaya man ne as i am marking it man ne kya construct kiya bachcho roads and railway lines aur kya banaya he has made bridges and dams over the rivers 
क्या क्या बनाया रोड्स बनाए रेलवे लाइंस बनाए पुल बनाए डैम्स बनाए ही हैज बिल्ड फैक्ट्रीज एंड बिल्डिंग्स सो ऑल दीज थिंग्स हैव चेंज द फेस ऑफ अवर अर्थ इन सब ने क्या किया हमारी धरती का फेस चेंज कर दिया The earth is no longer the same as it was born. तो जैसा जैसे वो पैदा हुई वो उस तरीके की नहीं रही उसमें बहुत सारे चेंजेस आए जो इंसान ने किए इंसान ने रोड बनाए रेलवे लाइन्स बनाए पुल्स बनाए डैम्स बनाए फैक्ट्रीज बनाए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई तो अर्थ का फेस वो नहीं रहा जो जैसा वो पैदा हुआ था It was our foremost, foremost duty to protect our earth for from destruction. तो बच्चों ये हमारी responsibility है कि हम अपने अपनी धरती को कैसे किसी विनाश से बचा सकते हैं This is our moral responsibility to save our earth. So, dear student, this is all about the fifteenth chapter of our earth. Yes, student. Let's have a quick revision of this chapter. So, very first, as I am marking it, what is the shape of earth? Shape is look like a giant ball. The surface of earth is covered covered by land and water. The earth is covered by land and water. Three fold. Of surface is covered by with water. Three fourth part में क्या है बच्चों earth के water है और water के ही color के कारण हमें earth blue नजर आती है because water contains blue color. One fourth of the surface is land और one fourth क्या है बच्चों land है. The globe is a model of earth. Earth का model क्या है बच्चों globe. तो globe किसे कहते हैं? The Globe is a model of a earth. What is globe? The globe is a model of the earth. The earth has oceans and continents. What are the oceans? Oceans are large bodies of salty water. What are the con continents? Continents are large area of land. So this is all about our earth. The next one is different land forms. The earth, the land is not the same everywhere. The highland and lowland forms the nature features of the earth. So let's discuss the mountains and hills. Mountains are very high hills. Hills are not so high. Mountains बहुत ऊंची-ऊंची पहाड़ियों को बोलते हैं, लेकिन पहाड़ इतने ऊंचे नहीं होते हैं. Hills are not so high. Some high mountains are covered by snow. जो बहुत ऊंची-ऊंची पहाड़ होते हैं, वो किससे? बर्फ से ढके रहते हैं. The tip of a mountain is called peak. This is very important. So I am marking it. The tip of a mountain is called a peak. What is valley? Flat land between two hills or two mountains called valleys. What is valley? Flat land between two hills or two mountains is called valley. Many crops can be grown here as the valleys are fertile lands. बहुत सारे crops valleys में उगाए जाते हैं. The second one is plain. What is plain? Low and flat land is called plain. The soil of plain is very fertile. It is good for farming. The next one is desert. What are the what is desert? Desert are or dry and sandy place. Very little rain falls here. 
cactus grow, grows in a desert why cactus grows in a desert because the cactus stores water in its fleshy stems kya hota hai cactus pani ko kahan pe rakhta hai apne स्टेम्स अपने तनों में रखता है जिससे क्या होता है रेगिस्तान में तो पानी की कमी होती है तो वो अपने स्टोर वाटर से ही ग्रो करता है द कैमल इज यूजफुल एनिमल इन दर्ट तो डेजर्ट का एनिमल कौन सा है कैमल कैमल इज द एनिमल ऑफ डेजर्ट द नेक्स्ट वन इज प्लाच्यू अ प्लाच्यू इज अ हाई लैंड विद फ्लैट टॉप इज कॉल्ड टेबल लैंड प्लाच्यू इज ऑल्सो कॉल्ड table land the next one is ice land what is ice land a piece of land surrounded by water is called ice land a piece of land surrounded by water is called ice land jiske charo jis land ke charo aur kya hota hai water hota hai use hum ice land kehte hain the next one is polar region what are the what is the polar region the north and south pole are covered with snow and ice throughout the year pure saal wahan barf rehti hai jo bahut hi extreme cold place hote hain use hum polar regions kehte hain dear student as you can see in my picture these are the polar animals penguins are polar animals so let's discuss the next one it is water bodies what are the water bodies the place on the earth where water is found in are called water bodies jahan pani paya jata hai wo kya hoti hai water bodies hoti hai what are the example of water bodies the river lake pond sea are the example of water bodies and this is the pictorial part of water bodies this is the first example of water bodies river this is second lake third one is pond and fourth one is waterfall these are the example of water bodies the last one is man made change on the earth jo insaan ne dharti pe change kiye hain what are these changes man has constructed roads railway lines bridge dam factories and he also built buildings so these changes the face of the earth the earth is no long no longer the same as it was born so ye sari cheez road railway line pull dams factory buildings ye kya kiya aadmi ne banaye jisse dharti ka face change change ho gaya jaisi wo thi jaisi wo paida hui thi ye sare changes karke uska face insaan ne change kar diya so it is our moral duty to protect the earth from the destructions so this is all about the 15th chapter so dear student we will study next chapter that is 16th chapter in our next lecture thank you